Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de minúsculas grupo número 2. ¿Listo? Eh, vamos entonces a iniciar con la letra F. Bien, para la construcción de la letra F, vamos a tomar eh, el aspecto de la J, que era este. Sin necesidad de hacerle eh, ningún tipo de añadirle línea de conexión ni nada, tal cual como lo tenemos acá. Eh, vamos a estar usando entonces ese aspecto. Y adicional a ese, vamos a agregarle eh, un óvalo con una virgulilla, o sea una línea curva en su parte superior. Ok, entonces tenemos J más eh, parte superior. Como parte eh, central vamos a mirar las posibilidades que tenemos para sacarla. Una puede ser agregando una línea y una comilla como la que vimos en la V minúscula o sacándola de este mismo aspecto. Pero vamos a mirar ¿Cuál nos sirve de acuerdo a lo que estemos haciendo nosotros? Iniciamos con la J. Recomendable iniciarla por debajo de la línea del ascendente. Ahora, realizamos el giro con la virgulilla. Y en el caso de que tenemos acá, puntualmente vamos a hacer la línea y la apertura o la otra opción también válida es que simplemente se deje de esta forma o que esta línea baje más ¿sí? eso depende de lo que ustedes estén haciendo vamos a mirarla en un solo trazo en un solo color con esa característica que puede ser extendiendo esta forma y acá simplemente llegamos. ¿Listo? Se tiene que entender que sí o sí es una F. Vamos entonces a hacer nuestra palabra por F. Y vamos a escribir la palabra fantasía. Recuerden, J, apertura espiral, si ustedes quieren acá, línea y sombra. Fantasía. ¿Listo? No se les olvide estar aplicando movimientos entre letras. Y eh, los aspectos de eh, base y base final e inicio, ¿no? Para que la palabra se nos vea totalmente equilibrada al lado y lado. Ok, continuemos entonces ahora con eh, nuestra segunda letra, eh, que es la letra G. Ok, entonces en la letra G... Vamos a tener lo siguiente. Para la letra G vamos a usar eh, el aspecto de la letra C minúscula. Eh, vamos a también a ubicarnos en el centro de la base. ¿sí? O sea, en, en el centro de toda la caja del renglón. Entonces, en la primera parte, de aquí para arriba, vamos a ubicar la letra C. ¿Sí? Puede ser un poquito inclinada, si ustedes se fijan acá. Y vamos a realizar otro trazo descendiente, ¿sí? O sea, tenemos dos trazos en este espacio, y este es el primero de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y tenemos este segundo, de centro a derecha cuando ya tenemos ese aspecto 
Ahora, el que vamos a agregar es la J, pero no la J común que hacemos o que vimos acá en la G, sino que va a tener una inclinación hacia el lado derecho, ¿sí? Tiene que ser notoria, tiene que notarse bastante. Entonces, podemos ubicarnos acá y realizarla aquí, ¿sí? Va a ser con espiral, ¿listo? Vamos a unir estos dos aspectos. Entonces, recuerden, letra C, segundo trazo, y aspecto de J con apertura en espiral. Esa sería la G mayúscula. Podemos variar también un poquito el tamaño para que se note más el aspecto de que sea mayúscula. Y es acá, ¿sí? No hay ningún problema. Eso, digamos, que cada uno lo va escogiendo de acuerdo a lo que vaya haciendo dentro de su aspectos y letras. Vamos a verlo en un solo color. Espiral grande. Y acá. Si ustedes se fijan, este trazo va por detrás del de centro de la letra, ¿no? Ténganlo muy en cuenta. Siempre está este trazo por detrás de la línea, de esta línea. Ok, vamos a hacer una palabra. Vamos a hacer la palabra gracias. Iniciamos entonces. Apertura. Aquí. Bien. Entonces, ya vamos viendo cómo sabemos que es mayúscula por el tamaño que tiene. Si ustedes se fijaron, y eh, bueno, no lo expliqué, pero vamos a mirar. Usamos las tres partes. Usamos la base, usamos el ascendente y usamos el descendente. Con eso sabemos que es mayúscula, porque la minúscula, la diferencia que tiene es que estamos usando solo la base y solo el descendente. ¿Sí? No, en ningún momento la minúscula toca el ascendente. Entonces es una forma de diferenciar las dos. De mayúscula a minúscula en letra G son parecidas en forma. Entonces el tamaño es la que nos va a decir si es mayúscula o si es minúscula. Entonces, ejemplo, si están haciendo un apellido García, tiene que ser la letra G bastante, gracia, bastante grande. ¿Sí? A Ok, listo, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente letra, la letra H. Bien, para la letra H, entonces lo que va a suceder o lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a tomar el aspecto que vimos en la letra B mayúscula, que fue este, que es un tipo J, que también es curvo. No se nos olvide aspectos que tenemos en que es esta curva y esta curva, ¿no? Importante que lo recordemos. Vamos a tener este aspecto. Y adicional a eso, vamos a sumarle una línea, una especie de L sin necesidad de apertura, que va a ser esta. ¿Qué va a pasar? Entonces, tenemos este primer aspecto. Hay que tener cuidado y ojo con dos cosas. Esta línea que sale no puede estar tan arriba, sino que vamos a girarla antes o en el centro. ¿Listo? Importante. De esta forma. Llegamos acá, giramos en el centro. Luego sí, añadimos tanto por encima como por debajo este, esta L, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, importante que tengan eso en cuenta con la H. Esta línea de acá, que tenemos acá, va a estar en el centro, en el centro de la letra. Listo, vamos a hacerla en un solo color. Tenemos esto acá, centro, letra. 
letra L. La distancia es otra cosa importante. Entonces, esto no, es tan la, no está tan lejos, ¿sí? No tienes por qué estar tan separado. Vamos a ligarlo un poquito más, que quede más juntico y demás cositas. ¿Listo? Esto por el aspecto. Y en el caso de la L o el aspecto final va a subir un poco por encima de toda la caja de escritura y por debajo usando el ascendente, el, el descendente, perdón. Usando el descendente. Listo, entonces tengamos eso en cuenta cuando pasemos a trabajar. Vamos entonces a hacer una palabra. Vamos a hacer la palabra hasta. Entonces tenemos acá, giro en el centro, hacia abajo, letra L. Podemos ligarla sí y no, depende de este aspecto. ¿Sí? Yo les recomiendo que no es necesario ligarla, sino que lo dejemos así como está. Bien, la palabra hasta. Movimientos entre letras, sombras. Recuerden también, porfa, traten de que las sombras en las letras que ustedes están haciendo, todas sean iguales, tengan el mismo peso. ¿A qué me refiero con eso? Que este espacio sea igual a este, ¿sí? Todas estas cositas. ¿Por qué? Porque he visto de pronto que a veces hacen unas más delgaditas, otras más gruesas. Entonces traten en lo posible que siempre sea equitativo esos espacios, ¿ok? Ese grosor de línea. Bien, entonces ahora vamos a realizar la letra I. Bueno, la letra I mayúscula en el lettering es sencillita. Podemos, eh, digamos, modificarla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la básica o la base eh, que tenemos nosotros es la siguiente. Y es, simplemente vamos a tomar el aspecto inicial de la H sin necesidad de añadir nada más. Eso nos dicen que es la letra I en cuanto a la letra mayúscula en el lettering. ¿Qué pasa? Pues a veces uno se queda como corto y dice no tiene sentido que sea una C invertida. Entonces, ¿podemos modificarla? Eh, sí, podemos por ejemplo trabajar virgulilla y podemos trabajar una J con la virgulilla apostada totalmente a la base. Es totalmente válido. Eh, también, si de pronto queremos incorporar el infinito, también va a servir, ¿sí? O sea... No, no vamos a limitarnos por eso. Pero generalmente la que uno siempre utiliza, o que se utiliza en el lettering, es esta forma. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a hacer nuestra palabra. Vamos entonces a hacer la palabra. La palabra imagina. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que estamos en mayúscula? Eh, base, ascendente, ¿no? Eso pa aplica para todas. Y movimiento de la imagen. Y obviamente se denota eh, que es una I mayúscula. ¿Qué pasa? Pues que hay que tener claro que lo que yo siempre les digo, uno escribe para la gente y puede hacer que la gente no entienda que eso es una I. Entonces, eh, tratemos de hacerla lo más claro posible. Entonces, si necesitan alguna de las otras dos, pues ustedes lo hacen, ¿sí? Porque de pronto hay, habrá alguien que le ama eh, solamente este espacio, ¿sí? Entonces, por esa razón. Pero generalmente siempre uno usa esto, ¿sí? Es costumbre de visualizarla y de usarla siempre. Pero siempre uno generalmente está usando esta. ¿Listo? Ok, continuamos con la siguiente. Y la última letra del grupo número 2, que es la letra J. Bien, en la J vamos a hacer lo siguiente, y es, iniciamos con una línea curvita, sin nada, digamos, añadido, 
Y vamos a usar, importante, base, ascendente y descendente. Vamos a usar los tres aspectos, ¿listo? Vamos a usar los tres y añadimos, después de la línea, desde este punto de acá, vamos a acordarnos del final de la G mayúscula, que era inclinada, ¿no? Y que tenía una especie de espiral. Entonces vamos a agregar esto acá. ¿Listo? Eso sería la J. ¿Cómo se ve? De esta forma. Tenemos este aspecto. Tenemos acá y acá. ¿Listo? De pronto, si queremos eh, hacer alguna modificación, la vamos a poder ir haciendo, cambiando de pronto el inicio. Óigase bien, solamente el inicio, o sea, la parte rosada que tenemos acá. Bien, eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos línea, espiral y salimos. ¿Cómo sabemos que es mayúscula? El uso de los tres aspectos, ¿no? Base, ascendente, descendente. Vamos a escribir una palabra y vamos a escribir acá la palabra jónico. Jónico, ¿listo? Sabemos que es mayúscula por el tamaño. Sencillito, ¿bien? Listo, chicos. Entonces, eh, eso sería por el lado de las mayúsculas en su estructura básica. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, estructura básica. Vamos a ver algunas modificaciones que podemos añadir para enriquecer eh, nuestras letras, si así lo quieren ustedes. Iniciamos por la primera que vimos hoy, que fue la F. Entonces, eh, teníamos una J y teníamos una apertura. ¿Qué podemos cambiarle? Simplemente podemos realizar una línea sombreada, otra línea sombreada, ¿sí? Y acá un chulito. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser eh, simplemente acá y eh, que sea la línea totalmente delgada de la parte de la virgulilla superior, ¿sí? De pronto acá podemos hacerle una comilla, eso depende de ustedes. Eh, otra forma que de pronto podemos implementar también eh, es hacerla completa. Que en ese caso podríamos llegar acá y hacer esto acá. ¿sí? Se entiende como F. O sea, lo importante es tener la estructura. ¿sí? Que la entendamos como una F. Esta es la F mayúscula. ¿no? Nada de hacer minúsculas con mayúsculas, o sea, ejemplo, si vamos a escribir Fabián, usamos mayúsculas, no vamos a usar la letra F minúscula que vimos anteriormente, que era esta, ¿bien? Esta no, siempre se va a usar mayúsculas para nombres propios y demás cosas, ¿bien? Importante que eso, por favor, lo tengamos en cuenta. Ok, letra G, bueno, en la letra G, ¿qué posibilidades tenemos? Eh, vamos a agrandar, un poquito, tomando como por referencia la letra G, la letra C, perdón, que vimos. Entonces podemos usar aspectos de mayúscula más pequeños y el giro. Eh, también puede incluirse el aspecto de la E. Se agranda, esto se agranda. Igual, espiral. La espiral en la G del lettering siempre traten de hacerla eh, diagonal, ¿no? Esto va como caído. Una va para un lado, la otra va para el otro. Eh, ¿Qué opción más podemos tener acá? Eh, de pronto, si ustedes quieren hacerla más extensa, pues igual también funciona. O sea, no vamos a limitarnos, sino que pueden ustedes ir explorando, digamos, diferentes alternativas para realizar su ejecución. Ok, ya aquí, eh, de pronto en el, en el, en el aspecto final, eh, si tenemos, digamos, el básico, eh, puede ser otra sombrita acá, que no quede siempre línea delgada. Eh, y de pronto también se puede decir que se puede hacer una especie como de S. Creo que no se ve mal. Eso ya ustedes lo van 
mirando, lo van puliendo de acuerdo a su necesidad. ¿Listo? Eh, tenemos ahora la letra H. Bueno, la letra H la vimos con la escritura de la, de la J, pero también puede variarse a simplemente generar dos líneas. Eh, no sé si han visto la marca H y M. Hace esto, dos líneas paralelas y una transversal, que funciona bien. Eh, otra opción también puede ser que esta sea acá y la que esté inclinada hacia esta, funciona. O la que tenga el giro, sea esa. Eh, de pronto si tomamos la cursiva, entonces la cursiva viene acá y hacen un infinito, también totalmente válido, ¿sí? Totalmente válido, entonces ya es que ustedes pues experimenten y, y, curos, y, y te sean muy curiosos con, con lo que pueden ir usando. En cuanto a la letra I, por lo que yo les decía, eh, las podemos ir variando de acuerdo a estas, ¿no? De acuerdo a las que vimos hasta acá. Tenemos la, la forma principal o la forma muy latina de, de ver la I, la I latina. Entonces ya es que ustedes se sienten y, y miren qué, qué les funciona, qué les sirve. ¿Ok? Y por el lado de la J, pues, eh, podemos cambiarle el aspecto inicial. Entonces tenemos acá un giro, siempre respetando la espiral inferior. Eh, podemos tener de pronto, no sé, una comilla acá y acá cambiarle. Eh, generalmente traten de que sí o sí la J tenga un aspecto acá que me demarque que es una J, ¿sí? que se note que es una J. Entonces ahí pueden, pueden jugar con muchas cositas, entonces siempre traten de, de visualizarlo de esa forma. Bien, vamos a mirar un poquito, eh, vamos a mirar unos tres nombrecitos, tres nombres que podamos hacer con. Con estas letras que ya hemos visto. Letras del grupo número 1, letras del grupo número 2. Voy a usar nombres, ¿por qué? Pues porque se me facilita o se facilita su trabajo con respecto a qué? Al, al uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos con eh, la letra A. Vamos a escribir Andrés, entonces. Acá. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden exagerar lo que ustedes quieran en, en las letras, ¿no? Tenemos a Andrés. Eh, vamos a mirar acá. Andrés García, por ejemplo. Entonces, las letras mayúsculas sí o sí siempre van a tener que... Que notarse, ¿sí? independientemente que sea una cosa o la otra ¿sí? importante que eso lo vayamos teniendo en cuenta eh, lo que yo les decía en el video anterior practiquen las mayúsculas con países y, ciudad y capitales o ciudades, porque les ayuda mucho a entender la proporción entre una cosa y la otra ¿sí? eh, porque aquí ya es un poco más difícil eh, saber cuál va a ser el ascendente, cuál va a ser el descendente, cuál es la base y el tamaño que, que llevan las tres. Entonces, traten de practicarlo de esa forma. Bien, vámonos con otro nombre. Entonces, vamos a irnos con... Eh, vámonos con otro nombre. Ignacio, por ejemplo. Tenemos una ahí. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿acá yo dejé la G independiente y se puede? Sí, totalmente, no hay necesidad siempre de unir las cosas. Eh, vamos a poner el apellido Botia, de pronto, que nos puede servir. Entonces, siempre digamos que lo vamos a eh, usar de acuerdo a lo que vayamos viendo nosotros que nos funciona. Eh, eso es importante. Y las ligaduras, pues, no siempre son necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, en letras en minúsculas, no. De letras minúsculas descendentes, no es necesario ligarlas siempre. 
Eh, vamos a hacer otro. Lo voy a mostrar de pronto. Miremos. Eh, por ejemplo, Karina, que es con K. Ah, pero la K no la hemos visto. <risa> Miento. Eh, vamos a hacerlo entonces con... Con... Fabiola, que ya lo vimos, letra F, entonces. Algo que sí tienen que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, las letras que son con ascendentes o descendentes no pueden ser más grandes que la, que la mayúscula. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Y vamos a ver el apellido. Por H, apellido es por H. Y Ortúa, sí, Ortúa es por H. Entonces, importante que eso lo tengan en cuenta. Las letras ascendentes o descendentes no pueden ser más grandes que eh, la eh, que la mayúscula. ¿Listo? Bien, entonces, eh, algo así tiene que irles quedando en cuanto al aspecto que tiene que ver con mayúsculas y minúsculas. Entonces, eh, recapitulando un poquito la clase de hoy, eh, mayúsculas, tenemos 5 del grupo número 2, y eh, con relación al aspecto entre mayúscula y minúscula, las mayúsculas siempre deben de ser más grandes que las letras ascendentes o descendentes, eso quiere decir más grandes que una B, o más grandes que una P, o una Q, o una Y, listo, siempre. A veces les puede pasar que la A mayúscula les quedó igual a un, más pequeña que una D. No, siempre tiene que notarse la diferencia. Así esté el movimiento como lo vemos acá. ¿sí? Si, yo, si me adimos, tiene que notarse que la, la letra se ve más grande que la otra. ¿Listo? Entonces tengan eso muy en cuenta eh, pues para que lo, lo puedan trabajar. Bien, eh, entonces, eh, cositas para hacer con esta tarea número 2 del grupo de mayúsculas. Bien, eh, en esta, entonces, lo que yo les recomiendo, empiezan a trabajar con nombres y apellidos que puedan incorporar, ¿sí? Eh, que les voy a, a, a solicitar encarecidamente, estamos haciendo ahorita la, 